，这位是秦相国派来的常德将军。哦，对，常将军有礼了。阿弥陀佛，你就是监寺。本将听方丈所言，贵寺由监寺做主。哈哈，对对对对对，令寺上下大小的事情都是由我来做主的。不知道常将军有何贵干呢？本将奉太师之命前来贵寺借一样东西。哦，是奉太师之命，不知道太师想借什么呢？尽管跟我说，我广亮一定办到。很好，太师口谕，拆掉大碑楼。啊，这这这这这这这这这这这这这大大大大碑碑碑碑老老老，我反对。嗯嗯嗯，方丈，监寺万万不可啊！这有何不可？拆掉大碑楼，是因为建造新的太师府需要木材，太师命我前来商议。这是一千两银票，作为寺内的香油钱。太师仁慈，给你们做补偿呢。<笑>这么说，那要谢谢您了。给一千两银子这么多啊？不过我想问，这一千两银子能买多少根柱子？<笑>光木材就不说了，我们建大碑楼啊，就花了一万两银子了。所以啊，太师的心意我们心领了。嗯、<笑>这么说。你是辜负太师的好意喽！不是你这个，哎，不能这么说。不过既然是商议商议嘛，我们商议的结果就是不卖。对，对，对，对，对，对，不卖。好，敬酒不吃吃罚酒。你们这些和尚都给我听着！谁要再多说一句话，本将要抓人了！哎，有点。息怒息怒啊！别理这个疯和尚，他说了不算。这个字我做主，我说了才算的。你的意思是？那我当然是确定了，不卖。好，不你再说一遍。我这师兄没有有福，出这样不可能啊！花了这么多银子，姓李是吧？哎，这银子怎么卖？他们呢？哎，不能卖的。是我说的又怎么样？不卖不拆，没得商量。你们走吧。哦，嗯，其实呢，我不是这个意思。我其实的意思是说，广亮，想不到你有如此的胆量，也不枉师傅我把监寺的重任交付于你呀。好，好，好，好，好，好，好，谢谢谢谢谢谢，好，不卖，来呀，在，把这个疯和尚给我抓起来，是，立即拆掉大碑楼，慢着，仗势欺人，那就要先过我这关。我，你去回。喂，你们怎么都跑了？我，那我也去好了。
你给我拿下，其他的跟我去拆掉大明楼。是，老师，老师，不关我的事啊！放给他，放给他，不要！你真的好神勇啊！这是什么手啊？低调低调，低调！喂喂喂喂喂喂喂喂喂！趁着你有百年难得一见的神勇，快去保护大背楼啊！我一直都是这么想的。兄弟们，哎，我们上！我给我拆！是，快上！快上！身为将军，就奈何不了他们。禀相爷，那些和尚有有妖术。妖术？学生说的没错吧？与先生之间呢？请常将军再去一趟，就说此次行动鲁莽，前去道歉，请圣僧来太师府一趟，然后学生就在福利布下阵势。我们来个瓮中捉鳖。听到了没有？还不下去去办？是。白先生，我想请教。爹，爹。啊，环儿来的正好，来，赶快见过这位上知天文下知地理，并且懂岐黄之术的白先生。白先生好。不敢不敢，秦公子好。难怪什么？太师身居高位，自有神佛庇佑。学生一直不明白，这英灵来了，为何不找公子，却先找上了夫人？原来公子身上有一颗舍利子。英灵？那什么东西、啊？也不知道为了什么，你母亲好像被冤魂所缠。幸好先生发现，他答应为父。为你的母亲驱赶英灵，并且还替为父出了很好的主意。我相信你母亲很快就会痊愈的。是是，多谢白先生。前次是本将误解了太师之意，太师知道后心里非常不安，特命本将前来致意，并请高僧前往太师府，太师要当面赔罪。哎呦，严重了，严重了！那贫僧就随常将军走一趟吧。这太师请的是道济和尚。道济，我找一个疯和尚
，请我过去。啊、哦，可是寺中的监寺是广亮大师啊。啊<笑>既然如此，二位请同行吧。哦，哎，姐子说，我陪你去伺候着，这样才有面子，是吧？师傅，明明是我的功劳，为什么要这个风口上分一半？哎，真是的。呃，三位师傅，请去了。那、啊、师傅，我也走了。啊，等等，道、啊、姐，凡事要小心啊，注意保护好广亮啊。哎呀，还用说吗？放心吧。啊。禀太师，人已带到。好啊。哎，咱们是三个人呢。啊，我是灵隐寺的监寺大师，哎，这件事情呢，由我来做主。啊，很好。那你们哪个是道济呀？哎哎哎！小和尚法号碧青，我呢是专门服侍这位监寺广亮大师的。嗯，呃，这个臭烘烘的呢，就是道济。哦，哪有啊？哎，不过我就是那个爱喝酒、荤素不拘的风和尚。你好啊！很好，很好啊！来人呢，在，将这三个妖僧。通通拿下，嗯，哦，听候发落，是，这样就对了。怎么回事？我们误会，误会，误会，使点劲啊！快点跑！哎，这没人过，哎，就当我不存在啊！我没来过，就是，快走！快呀！不去吗？走。到底有何冤仇？为何要缠住太师夫人？这是我的事情，与你无关，请你少管我的闲事。你的闲事我才懒得管。不过你在这儿，倒会坏了我的事。我劝你快点离开这里，不然我对你不客气。哼，半途到。我在这里只待几天，办好我的事，我自会离开。到时候你想缠着谁，都和我没有关系。秦家上下的人不死，我是一定不会离开的。是吗？你要这大背篓，你就拆了吗？民不与官斗，这下死定了。死一定是不会的，不过皮肉吃苦，应该是免不了的。看你这身材，一定是扛得住的。你还说都是你惹的祸？哎，关我什么事啊？是你说不卖，是你说不拆的。我们当然得听监寺大师的话呀，是不是，毕青？啊，对对对对对。是你说的，不拆不卖。李子林，请你是心通暴力，你不说话，没有人把你当哑巴。好。喂，外面有没有人呢？我是灵隐寺的监寺大师广亮。那个大背篓
我确定不卖。为什么又说不卖？啊，是你说的吧？不卖。对呀、啊，这就是咱们众佛不准卖。你是监寺大师，监寺嘛就该保护寺庙的财产，对不对？可是我保护寺庙，谁来保护我、啊？佛祖啊！你被吓傻了吧？你保护寺庙，佛祖自会保护你的。哦哟，对对对。嘿嘿嘿嘿。哎，行。哎呦，佛祖保佑啊！弟子果良一片诚心，全为寺庙财产与官府作对。大慈大悲的佛祖，请保佑弟子平安无事啊！最好呢，还能有一点点赏赐。有，很快就会有一顿很大的赏赐。佛祖保佑，佛祖保佑，佛祖保佑，佛祖保佑。嗯嗯，哎，程将军，你是来放我们回去的吗？嗯嗯，我是来送你们上西天。哦，那就快点啊！哎，带走。是，都是你要拜拜拜拜上西天了吗？快点走啊！来来来，抓我抓我抓我！哎呀，快走！上去了，不要。丁相爷，犯人在道。真是饶命饶命饶命饶命饶命饶命啊！你为何不跪啊？哦，是这样的，因为我的膝盖呢长满了脓包，我怕这一跪下来啊。这脓包一破，就会啪啪啪啪啪到处流，弄脏了你的大厅就不好了吗？啊！我来问你们，老夫派人到寺中借墓，你们竟敢违抗老夫的命令，还口出狂言，并施展妖术伤人，该当何罪？还不从实招来？好啊，你问我，我还要问问你怎么回事呢？你官居右相，位列三公，应该造福百姓，积德行善。为何无故要拆毁佛地？大人，如今你更是私设公堂，冤枉好人，你该当何罪啊？啊！这个是这些，别胡乱说话，闭嘴！完了完了完了完了完了完了！来人啊，在，将这个疯和尚重打四十大板。是，打。是。来来来来来，我最喜欢的啊，我自己来。嘿嘿，给我打！哎呀，哎呦！真的，哎呀，疼死我啦！哎呦喂，好疼哦！嗯，我怎么在这里啊？哎，哎呀，哎，哎，嘿嘿，哎，哎，乖乖的，哎呀，哎，很舒服呀，哎。不是让你打他，是那个疯和尚。哎，就是，给我打，就是我，来吧。疼疼疼疼疼疼死我！怎么会是你啊？我怎么知道啊？趴下。站到一边去，应该打我。哎呦，快躲开，快躲开！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，疼吧？疼啊！哎呦，怎么会是你啊？我知道。哎呦，打他！给我打！现在又来了，来吧！来来来，给我狠狠的打！哎呀！哎呀！哎呀！这次我看你往哪逃！哼！哎呦哎！
相爷，我也不知道，就迷迷糊糊的趴在地上，嗯、这些棍子就噼里啪啦的。哎呦！喂，我都没跟你说，你自作聪明，出头棒我挨打，我还要骂你呢。啊、哎呦！妖僧，嗯、啊，妖僧，你果然会妖术。哎呀，阿弥陀佛，我又不是狐狸精，我怎么能会妖术呢？来人呐！<笑>来来来来来、啊，把这个妖僧给我押下去。是，好好好，我最喜欢了，把我押下去。走了，走了<笑>来，走，走，走<笑>快点，快点。哦、这下没有本事了。没事没事没事<笑>走，我要，我要，我要，我要，我要。想不到，这个妖僧果然厉害，我必须立即问过白先生，再做处理。谢谢，谢谢大夫。夫人无需多礼，这全是太师和夫人福泽绵延，学生只是举手之劳。先生太过谦了。太师，先生不用多礼，老夫还要重礼答谢你。不敢，都是学生应该做的。老夫还有一事请教先生，请讲。那个妖僧法术高强。老夫竟然全无办法。太师不必担心，学生已有办法。什么办法？我已见过公子身上的舍利子，那乃是一件佛门至宝。如将那颗舍利子悬挂在妖僧的头上，他的妖术将无法施展。啊，原来如此，谢谢先生。臭和尚，看你这次还不死！
，先生灵隐寺的金融，我看不惯，所以。灵隐寺，又跟那个臭和尚有关。那个和尚，幸亏那个和尚，出手救了我一把。不过，我看。我是坚持不了多久了，呃，张斌，张斌，不行，我不能让他就这么死了。可是，去找师傅跟师姐，他们也不会出手相救的。对了，去找他。生了呀！这，这怎么生嘛？这男人家怎么生孩子嘛？哎呦！天哪，我这是做了什么孽啊？老天要这样罚我们！太师，夫人，你们还是赶紧把广亮大师放出来，让他礼佛诵经，请圣僧出现，才能解决此事啊！好好，一切遵照先生的吩咐，还请先生费心照料一下。哎，老师。这男人生孩子该怎么办呢？哎，咦，嘿，你也辛苦了，轮到我去看看他了啊。嗯。哇，这么大呀！哎，别急别急啊，一定给你一个交代的啊。妈妈，你好。圣僧是在此受老夫，哎呀，一切都是老夫的错呀！只要圣僧安然无恙，老夫愿捐香油银千两，并与夫人斋戒百日，诚心悔过。啊，阿弥陀佛！如果二位是真心诚意悔过，我相信，如果我师弟还没死的话，一定会接受你们的赔罪的。好，好，好，那就有劳大师了。哈哈，好说，好说。真好，相爷派那个长将军带他去吃什么素宴，而我却要在这里念经召唤风祭殿。嗯，应该还没死才对呀、啊。哇哇哇哇哇！风祭殿真臭，这边也没有血啊。嗯，没有血就不会死吗？淹死有没有血啊？饱死有没有血啊？掐死有没有血啊？吊死有没有血、啊？你觉得呢？哦，对对对对对，有道理有道理啊！贫僧推测一无。<笑>
，推测有误就不要胡乱推测嘛，胡乱推测会让人瞧不起我们灵隐寺的，尤其是你这个监寺大师啊！哦，哎，对对对对对，哎，太师责备的对，太师责备的对呀、啊！哎哎你没死啊？哎呀，师兄，你都没死，我哪敢死啊？母女，你没死，为什么昨晚照顾下午啊？什么时候啊？昨晚在在牢房的时候，你你你又又把我抓走，怎么没发烧啊？当然没发烧啊！没发烧怎么胡言乱语啊？那胡言乱语啊！师兄啊，如果我真的死了的话，我又怎么会来吓唬你呢？再说，我能来地牢就能把你给救出去。哦，这样说也有道理啊。喂喂喂，那我问你啊，嗯，为什么每个人看到你都叫你圣僧活佛啊？哎，别迷恋哥，哥这是个传说啊。哎，你想知道吗？当真，当真，果然，果然，当真，果然，当真，果然。不告诉你，一点点，告诉我一点点。好了，告诉我一点点。哎，好了，看你长得那么圆，我就告诉你了，这个时代呢，当然要标新立异。当别人在说打酱油的时候，你就要说回家吃饭的吗？你风言风语的，别人就以为你隐藏玄机。哦，我明白，我明白。不过还要配合歌词和舞步啊。那你也教我一下啊？这还要教你啊？你教我一点点啊。好了，你看好了。嗯，学啊。<笑>师妹，现在这个女鬼已经被我们收服了，如今只剩下这个臭和尚了。师兄，那个女鬼跟秦太师的儿子秦桓有关。师妹，你为什么总是要管人间的闲事呢？那不是闲事，因为我发现她身上有一颗舍利子，所以那个女鬼才会缠住太师夫人。那一日，为了杀那个疯和尚。我叫太师去取舍利子，我很担心，恐怕秦淮的小命不保了。那也是他的事。师妹，你的修行还没真化，应该摒除杂念，专心修行。我看看他，我怎么能专心呢？师兄，我看看就回，你先回去吧。灵隐寺，道济和尚。圣僧，小神土地婆拜见圣僧，多谢圣僧救命之恩啊！起来，起来，不要这么圣僧圣僧的叫我啊，人怕出名猪怕壮啊！我也知道你心底善良，不过你把这个事情越搞越复杂了嘛。这样你应该先回去疗伤，之后呢，我再来找你帮我断这个公案。那小神土地婆先走了。啊。哎呀，终于搞定一个，那还有好多事情要办呢！加油，好道具！哦，太先生、夫人，环儿他，公子的肚子已经消了一些，可能圣僧已经来过了。什么？可能来过？那先生怎么不知道呢？呃，刚才。学生好像昏睡了片刻，醒来的时候，公子已经酣然入睡了，肚子也消了许多，所以我才说圣僧可能来过了。如今广亮大师也在花园中，要召唤圣僧。老夫想来可能是圣僧在生老夫的气，所以
不愿意现身。学生也曾听说过，所以我也曾虔诚的到灵隐寺去求见圣僧。可是，啊，圣僧说过，缘分一到，自然会相见。太师夫人，请放心，圣僧不会见死不救的。哦，他不救，我们救。你们，秦太师，您不记得我了吗？你是白先生啊？你是，你是女的？嗯。白姑娘，你到底是何来历？为何如此戏弄老夫？秦太师，请您息怒。白灵不是有意要戏弄太师的，只是一直在打扰夫人的那个女鬼，如今已经被我的师兄收服了。而且我发现，那个女鬼真正要找的人，是你们的儿子。所以我不放心，特意再来看看。白姑娘，快请救救我们的华儿吧！太师和夫人，你们不用担心，我白灵能救就救。如果救不了，就让他们命尽黄泉吧。的确有一英灵在作怪。英灵，你是说？明明看到有个东西飞出去的，可是花儿的肚子怎么还没消呢？是啊，怎么还没消呢？这这，哎，公子没气了。喂，夫人，小心点啊！圣僧，你果然来了。你老圣僧圣僧的叫我，我能不来吗？是的，是的。老夫愚昧得罪圣僧，请圣僧恕罪。妾身求圣僧救华儿一命。哎，起来啊，有话好说啊！和尚我呢，来救人的。啊，请。哎，走了？怎么会走呢？呃，是一个自称叫白灵的姑娘，她来赶走了华儿肚内的东西。嗯，哎呀，可是华儿肚子还是没有消啊！而且公子已经没有脉搏了。哎呀，糟糕了！和尚，我来迟一步啊！他肚子里那个阴灵一走，只剩下肉胎，肉胎就会死。肉胎一死，哼，你们的公子就会回天乏术了。喂，夫人，圣僧到。嗯，嗯，哎，光良我爱四处游，疯疯癫癫又离忧。这名珠帘心急用，两腿神难拥有。一生都是命安排，苦苦祈求为何来？今日不知明日事，愁愁烦烦不应该。不尊爹娘立佛身，为人处事是根本。兄弟姐妹同胞人，争来夺去惹祸根。死后一文也不带，存钱不如来真在。不让活佛时常在，正所等你拿钱来。嗯。先搁钱，搁有没有搞错啊？跳得满头大汗，一个馒头都不给，全都走光，这是没礼貌啊！哟，越来做几天也不容易啊，跳到现在都有点饿了。哟，对不起啊，肚子很快就会有吃的了，是怎么办呢？就是往这个方向走的，哪儿去了？怎么会不见了呢？
小路，这不就是从井里跑出来的妖怪吗？出卖你，你你叫我打扮的和你一模一样，在大街上走来走去，你知道吗？满街的人都说我是疯子啊！是啊，每一个人都叫我是疯子的嘛。对哦，我也是叫你祭天的嘛。所以说了，哦，哦，哎，师兄，你吃太饱了。吃太饱。我从早上到现在一粒米饭都没有下过肚子啊，怎么会吃太饱啊？不知道为什么肚子会突然自己胀起来啊！哇！恭喜师兄，贺喜师兄啊！你这是有喜了，我们快去庆祝一下，我做叔叔了啊！快喝酒啊！不不不不不不！所以大家都说你是个疯子啊！我是堂堂的灵寺监寺大师，广量大师嘛，我是一个男人，怎么可能会怀孕嘛？哎呸！啊，你不相信就拉倒了。不过你摆满月酒的时候，那我一定来。哦，嘿嘿，你是开玩笑的哦。嘿嘿嘿，我怎么会开玩笑的？你不信就摸一下自己的肚子，看看有没有婴儿在踢你呀、啊。哇！哇救救我！救救我！哎，你本来就福福太太的，多了个肚子，那更像弥勒佛啦！不，不像，不像，不像，不像，不像，不像！我倒是觉得自己越来越像个大肚婆。嗯，那这样吧，跟我走吧。嗯，去哪里啊？太师府啊！我这大肚子去太师府干什么？哎，你不去解决不了问题的。我我我我我我是个大肚婆，你轻点啊！哦，对不起，对不起啊！来来来。哎，来到。圣僧有没有追到啊？哦，追到了。在哪里呀？哎呀，在这里啦。这位，哎呀，是广亮大师，怎么会扮成圣僧的模样呢？啊，是这样的。啊！我求师兄相助啊，所以师兄才扮成这个样子，先去半路拦截英灵。大师舍己为人，妾身感激不尽。等华儿身体一好，妾身定当重金重修贵宝刹。阿弥陀佛！哎，夫人好说，哎，我们出家人呢，慈悲为怀，这个啊，应该的，应该的，应该的。这个什么英灵？放心，不会有事的。圣僧既追到
，那就麻烦圣僧施救吧。嗯，我去命人准备素面，为圣僧洗尘。那好啊，吃素更健康。哎，对对对对对对啊！哎，喝口水吧。哎呦，哦，哎，嗯，马尼马尼，轰！告诉我一声，我饿了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我肚子没了，我肚子没了，哎呦太好了，哎呦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，哎呦，哎呦，太好了，太好了，太好了，哎呦。吃的庆祝一下。收了，我就放过你。哎呀，别白日做梦啦！人家陈亮啊，现在勤勤奋奋，努力读书，他爹还为他安排好了一门亲事。和尚，我劝你啊，死了这条心吧。臭和尚，你竟敢阻止我报恩！嘿，等等，这个问题比较严重。你报恩，报什么恩？我告诉你吧，三世之前，陈亮曾经救过我的性命。如今我苦苦修炼成型。就是特地来找他报恩的。哎呀，哎呀呀，你脑子坏掉了！想当初我在灵隐寺，我也救过你啊，让你逃过那个雷劫。你这样对我，岂不是恩将仇报？你少骗人了！当年在灵隐寺救我的是住持大师，根本就不可能是你。你这臭和尚，只会跟我作对，我怎么能饶了你？我告诉你，我白灵是有仇报仇，有恩报恩。好，随你的便吧。不过和尚，我还是要劝你一句。你乖乖的回去修炼，终有一天修成正果，还可以成为地仙。不然的话，在凡间吵吵闹闹的，总有一天会闯出一个祸来的。嘿嘿。哎呦，师兄，臭和尚，哎，你经常欺负我师妹啊，看我今天怎么收拾你！我欺负他？你有没有搞错啊？明明是他陷害我，受害人应该是我才对呀、啊！<笑>看你平时疯疯癫癫，倒还挺会说话。那我问你啊，你有没有胆量跟我走一趟啊？跟你走
。好啊，我跟你走，跟你回家吃饭去。我最喜欢吃烤狼肉、烤狼头、烤狼心、烤狼肠。你们两只野味真的好骗，我又不是雷公，怎么会借雷呢？还真的比猪还笨呢！哎，有事可办了，加油，好道具！蒙大师关照，小儿安然无恙。这是一点心意，作为修贵宝刹的费用，望大师笑纳。阿弥陀佛，老夫人相爷如此诚心，我相信公子的病情肯定可以早日痊愈的。也只有求菩萨保佑，以及圣僧施展妙手。呃，其实呢，我们灵隐寺啊，还有一位圣僧，那就是我们这位。广亮大师、啊，阿弥陀佛！我回来了。嗯，呃，圣僧，我儿他哦，借灵还虚，戏灵人呢？前因不知，后果难明啊！什么前因后果？我不太明白。这就要问令郎了。夫人，是不是有什么事瞒着我？老爷，其实也没什么，只是环儿她贪恋美色。果然有事，而且环儿的事，夫人你都是知道的吧？是，妾身教子无方。哎，相爷，啊，娘亲爱子，自古皆然。呃，既然这件事情我师弟能够解决，那就让他去吧。道基，在。我这个师兄命令你的，你去还是不去？哎呀，师兄叫我办的事，我必须必得要办妥啊！而且啊，我立刻立马上马就去啊！太师，走吧。好好好，圣僧请。你刚才对道济师叔一下命令，道济师叔就乖乖的听话。嗯，这下子太师肯定会相信我们灵隐寺还有另外一位广亮圣僧的。嗯，哎，我做的不错吧？嗯，奖励一下，奖励一下。嗯，不行，你越来越聪明，越来越乖巧了。回到灵隐寺去，好好的奖励你。啊，我们快走吧，要不然功劳全让道济师叔一个人抢了。哦，对呀，走。哎，毕竟你跑那么快呀。起来，起来啦！接下来的事情没有你解决不了的。起来，起来啊！他起来很快的，很快的啊！哎，你看，环儿起来了，起来了！环儿，环儿，娘啊，他们谁啊？哎呀，这几位师傅是来帮你的。哎呀，你说，你到底有什么事瞒着我？没有事啊。没事，没事，你怎么会大肚子呢？我我可能是吃坏肚子了。哎呦，吃坏了肚子！我告诉你，全城的名医大夫我都请来过了，你可知道，他们通过诊断后都异口同声的说什么吗？说你是怀孕了。怀孕了？这男人怎么可能怀孕呢？环儿，你爹他说的都是真话，不可能啊！男人怀不了孕啊！圣僧刚刚告诉我了，你可知道你怀的是什么吗？你怀的是鬼胎！鬼胎！娘，快救救我！快救救我！环儿，能救你的就是这几位师傅啊！
，师傅救我！师傅救我！师傅救我！公子不用多礼，哎，不必多礼啊！贫僧呢，一定会尽力而为的。哎，对对对，呃，着急。啊！你，你有什么椅子？我摇着看师兄怎么依人呢？不，不需要。我懂得图啊，我什么都不会的。哎呀，不是一图啊，是一肚子啊！哎，不行，你就教给他怎么一嘛。就是嘛，你给我继续摇，我就教你。哎，你可以先问问他前因啊。哦，对对对对对。呃，公子啊，请问你是什么原因才怀孕大肚子的呢？不对，不对，不对。不对，不对，不对，怎么又不对了？你要问问他做了什么亏心事，做了什么害人之事？快驾，驾，哦，驾！公子，你没有。我清华，乃堂堂秦太师三公子，怎么可能做亏心事呢？啊，是是是是。哎，坏人做的坏事都不说的，坏人头上会写“我是坏人”几个字吗？哦，对对对。快快快！哦，哎哎，那马呢？跑了啊！那么不小心呀！哎，到底是马焉知非福嘛！哎呦，对对，哎不不，他是没有做过亏心事啊！妹，回家吃饭了。啊，这就走。师尊，你们怎么可以见死不救啊？哎，我不是说过了吗？前因不说，后果难明。难明难明难明。畜生，事到临头你还不识说？夫人，那就让他去死吧。啊，老爷。桂贤环儿，老爷，那还不快说！都怪前身教子无方，环儿他贪恋女色，时常出去强抢民女。什么？他误伤！老爷，老爷！我先打死这个畜生，然后再跟你来算账。我还打呀！喂喂喂喂喂！哎呀，太师啊，家庭暴力是解决不了问题的。对对对，那还不如先叫他把事情的始末说出来嘛。畜生，听到了没有？还不赶快说出实情？嗯，我我不知道你说哪一件、啊。什么？喂喂喂！冷静冷静冷静。冲动是魔鬼啊！冲动是魔鬼啊！我来啊，我来，我来。那就先说洪秀英的那件事吧。洪秀英，这，这，你不说是吧？那我说，事情是这样的。哎呀，嘿，看，你看，你看。哎，真没劲！逛了半天，一个好看的都没有。嗯，再照上去，走。哎呀可以啊，啊，走。走，走，快点！叫了，叫也没用。救命！快点，别叫，快点，带闭嘴！叫什么叫？救命！救命！什么事啊？夫人，夫人，求求你，求求你，救救我吧！环儿，娘，我是看她挺可爱的。就是带回府上聊聊天，您就别管我闲事了啊，娘。姑娘，夫人，我不是未出嫁的姑娘啊，你是有夫之妇。正是。而且，我的丈夫上山打猎，不慎掉落悬崖，他刚刚才去世。哦，你是一个守寡的人，环儿。娘。环儿，他是一个心寡，你要好好待他，聊聊天后，好好送他回去，多给他些银子啊。那一定的
啊，谢谢你啊！夫人，夫人，我求求你，我求求你救救我吧，夫人，夫人，救救我吧，我求求你了，夫人，夫人，救救我吧，夫人，夫人，救命！走，走，娘，您放心吧，孩儿知道她是寡妇。哎，孩儿发誓，绝对不会对她怎么样的。要是让你爹知道了，娘也保不住你啊。嗯，谢谢娘啊。站住。哎，又怎么了？哎，啊，这是什么？这是娘在慈安寺为你求的舍利子。你可别小看他，这是慈安寺前几代一个高僧火化时留下的。要不是你爹是朝廷命官，你娘呢又为修刹天津天香油，再大的富贵也是求不到他的。来，带上。哎，儿啊，你也不小了，也不能整天在外面拈花惹草的，早点成家吧。你两个哥哥都已经成家立业，在朝廷当官了。你早点定下来，爹和娘都准备抱孙子了。啊，娘，你要让我成亲可以，我就不想和爹住一起。你看啊，第一，我在这儿惹爹生气；第二呢，爹看见我不是训就是骂。好吧，娘和你爹再商量一下，在咱们家边上再建府邸，让你成亲居住。啊，哎，谢谢娘。正好经过此地，听见这位太师夫人要盖府邸，我这几天就要多留意他们。到时候想办法叫他们去拆了大背炉的木头，给那个臭和尚一个难题，说不定还能报仇呢。太师的公子，你又何必要这样为难我呢？小娘子，你既然知道我是太师公子，对不对？那我看中你就是你的福分，你又何必不同意呢？啊！我求求你，求你放过我吧！女人最重要的就是名字。不过，我的肚子里面已经有了胎儿，是我丈夫留给我的骨肉，我家里面。有婆婆，还有小叔要抚养，求求你，你放过我吧！你的大恩大德，我会永远记在心里面的。放过你？你让我好好疼疼你，你就会永远记得我啦！来，来，亲，救命啊！来，你救我，你救我！这后花园就我一个人住，你救我嗓子也没用。来，哎，亲。这银子也够你花几年的，啊，拿着呀，拿着呀！啊，去！啊！啊！我的肚子！不是太……我……哎呦！我的孩子保不住
间还有天理吗？我洪秀英，我从天降，竟然遭到了这种禽兽的侮辱！我还有什么颜面在世上做人呢？也饶不了他们一家人，老天爷，你得为我做主啊！你得为我做主。我们是奉公子之命，出去看看门口的老王有没有在卖面。要想吃的东西，府里有的是，还跑出去买？这、这，买到了没有啊？收、收摊了。嗯，下去吧。哎哎。这颗舍利子，这女鬼应该被吓跑了，不会再来了。是阴灵，这太师府内怎么会有阴灵出现？
就是这样的。别急，别急，别急，别急！爸妈，你这畜生！王宇披着一张人皮，竟然做出这种事情！如今的英灵闹翻府邸，你又怀了英灵的孩子。你让我秦家的颜面，好，也罢，我就当没生你这个儿子。来人呐，在！将这畜生拖到花园，开膛破腹，挖出他的心肝，我倒要看看他的心是红的还是黑的。是。等等，老爷。谁敢来报？老夫一并治罪。老爷，来人，在，把他给我拖出去。是。不要啊，老爷，老爷。太师，太师，俗话说，虎毒不食子。呃，这个，呃，相爷要把自己的儿子开膛破肚，那实在是这个阿弥陀佛。哎，对啊，我们身为出家人是见不得杀生的。你这又挖心又挖肝的，是不是太残忍了？哼。残忍！这个畜生如此对待一个怀了孕的弱女子，就不残忍吗？他害她断了命，最后落成一尸两命，还埋在荒郊野外，这不残忍吗？那个女子家中还有一个年迈的老婆婆，还有一个未成年的小叔子，没人照顾。这不残忍吗？老爷，他们家的生计，妾身会派人送银两过去。至于洪秀英，咱们再好好的把她重新安葬，并请法师为她诵经超度。阿弥陀佛，夫人说的极是。呃，贫僧愿意为红姑娘超度超度。哎，对对，我们在灵隐寺办几场法会，让红姑娘她们母子走好。这样呢，也帮公子减少一些罪孽。这，爹，孩儿知道错了，孩儿听爹一席话，终于知道自己错了。但是现在晚了，孩儿愿意以死来向红姑娘赔罪，求爹赐孩儿一死。心悔过，悔改。现在已经晚了，我最对不起的就是爹娘。爹，恕孩儿不孝，今后不能再晨昏定醒，伺候爹娘了。我可怜的儿子。花儿，哎，你全都听见了啊？那接下来要怎么做？和尚，我全听你的。啊！啊！啊！滚啊！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！洪秀英至今才知道是圣僧，之前多有得罪，请见谅。善哉善哉，姑娘请起。姑娘，洪姑娘，那天都是老身的错，老身不该让花儿留住你，要不然也不会有今天的事情。那都是我的错，要抓就抓我吧，求你饶小儿一命啊！洪姑娘。<笑>强暴你的是我，害死你母子的也是我，我才是罪魁祸首。要惩罚就惩罚我吧，我的爹娘不知道我做了这么多错事，红姑娘
我求求你了。哎哎，红姑娘，红姑娘，我知道你受了很多委屈，但是你都已经不在人世了。就算你杀了他们全家，你不能活过来，那那不如……现在不是你想出门的时候，要不然他有人一起找。哎哎哎哎哎哎，你先看清楚了。那么接下来你想怎么处理呢？是，小女子对秦淮是有恨，可是现在看到她悔改了，我心中的恨也已经没有了。太好了，太好了，善哉善哉，阿弥陀佛。冤家宜解不宜结呀、啊！现在秦淮之错，你又肯原谅他，这正是最好的结局呀、啊！哈哈哈哈还有一个好消息要告诉大家，秀英没有死啊！嗯嗯，嗯，他他他他他没死，怎么众神弄鬼啊？哦，这是另有其人在帮助秀英。土地婆，出来解释解释啊！呃，这个是土地婆，那土地公呢？哎，你别这么笨好不好？土地公当然是在家里收香火钱啦。土地婆没事干就出来溜达溜达。哦，那天他们以为秀英死了，就把她拖到荒郊野外，想把她埋了。哎呦，谁说人家是姑娘了？人家是丈夫刚过世的寡妇。哎呀，这一次可玩过，闹出人命了。这事要让太师知道了，咱俩的小命可都保不住。哎，谁叫我们是当下人呢？别废话了，赶快把他埋了吧。就把他们给吓跑了。翻地覆，因此呢，就引来那狐狸精，那、啊、让他有机可乘，骗了太师，找灵隐寺的麻烦。原来你才是麻烦制造者。嗯，就是啊。不，要不是土地婆婆相救，秀英就是上吊没死
，也会被冻死荒野，或者是被野兽吃了。哦，所以追根究底，罪魁祸首就是你。可是我的孩子，哎呀，不是来了吗？那现在好了，一个人都没死，那就是最好的结局了。对对对对对对对，不，不应该是这个结局的，是我杀人害命，我要赎罪，我要赔命的，我要给他交代。我做了那么多伤天害理的事，我要为自己赎罪，不然我活在这个世上也是要遭人唾骂的。哦，你，让你在上帝，清华，虽然你愿意以死谢罪，但你的高堂尚在，更何况洪秀英也原谅了你。你这么一死，母亲伤心过度，叫她如何活下去呢？嗯。既然我不能死，我。我明白了，圣僧，弟子愿出家为僧，常伴青灯古佛，以续前亲。对了，感谢红姑娘的宽恕，这也是她最好的归宿。哎。那不如到我们灵隐寺好了，我亲自为你剃度。不，既要赎罪，我到深山找个古刹修行。阿弥陀佛，红姑娘，这样你满不满意啊？这一切都是命。秀英，感谢圣僧的帮助。哪里哪里，红姑娘心存善念，我佛全都知道。相信你们母子大难不死，必有后福啊！相信你的儿子一定大有前途啊！啊，秀英，谢谢圣僧。